കൊറോണ ഭീതി കൂടുതൽ ശക്തമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾക്കും മരുന്നുകൾക്കും കൊള്ളവില ഈടാക്കി മരുന്ന് കമ്പനികളും വിൽപ്പനക്കാരും ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്നത് തുടരുകയാണ് പ്രധാനമായും ആവശ്യമായ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ മാസ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊള്ളവില ഈടാക്കുന്നതും മാസ്കുകളുടെ വില അഞ്ചും പത്തും ഇരട്ടിയായൊക്കെയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവയുടെ പരമാവധി വിൽപ്പന വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപ്രകാരം ടു പി എൽ വൈ ത്രീ പി എൽ വൈ മാസ്കുകൾക്ക് എട്ട് രൂപയും ത്രീ പി എൽ വൈ സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾക്ക് പത്ത് രൂപയും മാത്രമേ പരമാവധി ഈടാക്കാവൂ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിന് നൂറ് രൂപയാണ് പരമാവധി വില ഈ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് അതാത് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർ ഉത്തരവുകളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ മുപ്പത് വരെ ഇതിന് പ്രാബല്യവുമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിനും ഉത്തരവിനുമൊക്കെ ശേഷവും രണ്ടിൻ്റെയും കൊള്ളക്കച്ചവടം തുടരുകയാണ് മാസ്കുകൾക്ക് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷാമവും അമിത ആവശ്യകതയും ഒക്കെ അവസാനിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒരു മാസ്കിന് പതിനഞ്ച് രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ വരെയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ കൊടുക്കണം സാനിറ്റൈസറുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുപോലുള്ള കൊള്ള തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിപണിയിലെത്തിയ ഒരു പ്രശസ്ത സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സാനിറ്റൈസറാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാനിറ്റൈസർ ഇതിന് അൻപത് മില്ലിക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വില വരും സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് രൂപ കൂടുതൽ അൻപത് മില്ലിക്ക് തൊണ്ണൂറും നൂറും രൂപയ്ക്കും അതിനു മുകളിലുമൊക്കെ സാനിറ്റൈസറുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങുന്നു കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ എസ് ഡി പി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാനിറ്റൈസർ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലയിടങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് പരിശോധനകളുടെ വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗകാലത്തെ ഈ കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കാൻ അത് പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഈ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്ലിയർ സൈറ്